Hello students, this video we will see how to do RC couple double fair and LT spice simulation. We will see different analysis on RC couple double fair. First one is transient analysis. One mid frequency. We will see 10 kHz. We will see the sine wave. We will see the output. That is our analysis there. Second one is operating point find the analysis analysis. Third analysis is AC analysis. We will plot the frequency response. We will have to do the file in the file. So, RC coupled amplifier. We will have to remove the circuit. We will have to remove the circuit. We will have to control X. We will have to remove the scissor symbol. We will have to remove it. So, we will find the operating point of the DMO. It means that the collector voltage, the base voltage, the emitter voltage, with all capacitors open and with all input sources shorted. Basically, this is DC analysis in the operating point analysis. Supply voltage is out and down. AC sources are removed. So, Operating Point Analysis is the end of the operating point analysis. We will name the voltage in any other node. We will name the voltage in any other node. So, name the voltage in any other node. This icon is the label icon. The label net is the option. We will name the VC. We will name the collector voltage. So, we will place it here. VC is the escape. Again, base voltage is VB. Ini beri urut kan? Anu urutnya VB yang beri urut kan? Kalau tu B ini urut tak, mungkin no problem in that. Lepas tu emitter na, yang just E yang beri urut kan? Replace it. Okay. Ini operating point ni kanan ni. What we have to do is simulate ni. Nampak ni. Ini kan ni remedy simulation command. Right side ni DC operating point ni urutnya option ni. Just ada klik kiri. Apa yang analysis ni? Ini dua lembaga ni replace kiri. Okay, you run code to the mouth. Run code to the mouth. Now, there is a table formula. Display it. The voltage is at VC. Collector voltage. E node. E node voltage is 7.5 volt. Here. Base voltage is 2.5 volt. Emitter voltage is V of E. 1.3 volt. Here, IC, IB, IE. Transistor is in three terminals. Here. Q1 is in there. Q1 is in the transistor. Kalau tekaran dua point zero zero dua ampias, that means dua milli ampias. Base tekaran dua six point six eight micro ampias. Emitter tekaran minus point zero zero dua. Tahu mana nama kita? Operating point analysis. Jika itu, nama kita analysis remove dia. Rolex ada juga. Pui. Next, we are going to look at transient analysis. Transient dia mana? Kita nama kita itu. Input source saya itu configure yang boleh tu. Sine wave mana? Sine wave ni amplitude point zero one nan urut teriikan. Ada ten milli volt. Point zero one nan urut kan tu. Ten milli volt ni nan urut kan mana ni? Anak just kini nampak ten milli volt. Small letter. Capital letter ni kelim korupi lantau tu. Then frequency ni anu ten thousand hertz urut kan. Ten kilohertz. Urut kan tu. Ni tu setting sila. Simulation ni edit simulation ni aman di pergi tu. We have to take transient analysis. Jadi short time, short time um, start start time um, nama kita define je, kan? Ten thousand kilohertz adalah nama kita input wave ini frequency. Ada ini time period yang baru ini adalah point one millisecond. Kalau one millisecond ni dekat orang ni tuh, nama kita itu patut cycles of wave form kahana betul. Yang start time ada tuh orang tuh, nama kita itu ninety nine millisecond. Short time ada tuh hundred millisecond ni macam mana? Ini start time macam mana kahana? इधर एक कैपेसिटीज़ ओके वाला एक सर्किट आए दूँ उन्होंने कैपेसिटीज़ वे फॉर्म्स ने सेटल लाउंड जिया में डी स्टेबल स्टेबल स्टेट लेके तन में डी कोर्सेस समय डिक अपो आउटपुट अंदर सेविलेस आवा में डी आने तरह ही मिलूंगा इन्हें वेरी लो डेटा नमले सेव याद है बिटना ओके ओके बोलूँगा इस प्लेस First of all, I am going to look at the output. 
ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് എ ട്വൻറ്റി ഓം അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് പ്രോബ് കൊണ്ട് പോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം സൈൻ വേവ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് നോക്കുക ടൈം പീരീഡ് ഏതാണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആ ടൈം പീരീഡ് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീറോ മിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അറൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പിക്ക് ടു പിക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുതിയൊരു പെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആർട്ട് പ്ലോട്ട് പെയിൻ പുതിയൊരു പെയിൻ വന്നു അതിൽ ഇൻപുട്ട് കൂടി നമുക്കൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സി ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് വരും ട്വൻറ്റി മില്ലി വോൾട്ട് പിക്ക് ടു പിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഷോട്ട്പുട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് സോ അവർ ഗെയിൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദി ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ബ്ലൂ വൺ ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം ഗ്രീൻ വൺ ഈസ് അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്കിൻ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് ട്രാൻസ്കിൻ്റെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ എക്സ് അടിക്കുന്നു എക്സ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സിനെ ഒന്ന് റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യണം സൈൻ വേവ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സൈൻ വേവിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നൺ കൊടുത്താൽ മതി നൺ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്മോൾ സിഗ്നൽ എ സി അനാലിസിസിൽ എ സി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് വൺ വൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫേസി ഫേസ് ആയിട്ട് സീറോ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം സിമുലേറ്റി പോയിട്ട് എഡിറ്റ് സിമുലേഷൻ കമാൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എ സി അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്ടേവ് ടൈപ്പ് സ്വീപ്പ് ഡെക്കേഡ് ലീനിയർ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് വി ആർ വി ആർ ചൂസിങ് ഡെക്കേഡ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് പെർ ഡെക്കേഡ് ഒരു ഡെക്കേഡിൽ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഐ ഗിവ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ടെൻ ടൈം ബിങ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് പത്തും ഷോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടൊരു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സും കൊടുക്കുകയാണ് സോറി തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സും കൊടുക്കുകയാണ് തൗസൻഡ് മെഗായ്ക്ക് എം ഇ ജി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എം കൊടുത്താൽ പോരാ എം എ മില്ലി ആണ് തൗസൻഡ് മെഗാ കൊടുത്തു അനാലിസ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ ഹവ് ടു റൺ ദ സിമുലേഷൻ ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസ് ഫ്രീക്വൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ദെൻ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോ ഫ്രീക്വൻസികളിൽ ഗെയിൻ വൈ ആക്സസ് ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബിൾ ആണ് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസികളിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് പിന്നീട് ഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിതിനൊരു ഫ്രീക്വൻ ബാൻഡ്യൂട്ട് നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കൾസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൾസർ ഈ കൾസർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡി ബി ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഗെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി ബി വരുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിൻ ആ പോയിൻറ്റിലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഏകദേശം ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാൻഡ് ഉടുത്ത് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് നോക്കാം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഹെഡ്സർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്